ఇంతకుముందు చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా పార్టీ సంస్థాగత విషయాలలో మేము పోయిన వారం చంద్రబాబు నాయుడు గారు మా పార్టీ అధ్యక్షులు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు సంస్థాగతంగా చేసే మార్పుల గురించి అక్కడ చర్చించినాం ఇవాళ మరోసారి పాలిట్ బ్యూరోలో ఓవరాల్ రెండు రాష్ట్రాలలో స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉండాలనే దాని మీద ఇన్డెప్త్ డిస్కషన్ జరిగింది ఇది కాకుండా ఆర్టీసీ సమ్మె ఆ తర్వాత ఉత్పన్నమైన పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల కార్మికుల ఆత్మహత్య చేసుకోవడాన్ని పాలిట్ బ్యూరో చాలా బాధపడింది ఈ ఆత్మహత్యలు పరిష్కారం కాదని చెప్పి కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం పాలిట్ బ్యూరో విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా చనిపోయిన కుటుంబాలకు సానుభూతి చెప్తూనే ఆత్మహత్యలతో ఏ సమస్య పరిష్కారం కాదు జీవించి పోరాడి సాధించుకోవాలనే దృక్పథంతో ముందుకు పోవాలని చెప్పి ఇట్లాంటివి భవిష్యత్తులో ఏ రాష్ట్రంలో అక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ ఎవరు కూడా ఆత్మహత్యలు సరైనది కాదు మంచిది కాదు వద్దని చెప్పి మేము హితవు చెప్తూనే మరి ఈ ఇట్లాంటి విధానాలకు దోహద పదే పడే ఏ అంశమైనా సరే పరిష్కారం కోసం ఇతర మార్గాలు ఎంచుకోవాలి తప్ప ఆత్మహత్యలు పరిష్కారం కాదు అని చెప్పడం జరిగింది అట్లే రెండు రాష్ట్రాలకు సారూప్యత ఉంది వీళ్ళిద్దరు ముఖ్యమంత్రులు స్నేహితుల నాల్లో లేకుంటే అన్న తమ్ముడు అనాలనో గురు శిష్యుల అనాలనో తెలియదు కానీ ఏం బంధం వాళ్ళిద్దరి మధ్య అనుబంధం ఏముందో తెలియదు కానీ ఇద్దరి పోకడలు ఒకటేలా ఉన్నాయి ముఖ్యంగా నీటి పారుదల ప్రాజెక్టులు తీసుకుంటే ఆయన రీఇంజనీరింగ్ అంటాడు ఈయననేమో రివర్స్ టెండరింగ్ అంటాడు సారాంశం అంతా ఒకటే మనకు కనిపిస్తుంది దీని సారాంశం ఏంటంటే ఆ నడుస్తున్న ప్రాజెక్టులు స్లో డౌన్ కావాలి దానివల్ల ఇంకెవరికో పేరు వస్తుంది కనుక రాకుండా చేయాలి అన్న భావంతో వెళ్తున్నట్టుగా మేము భావిస్తున్నాం ఇంకో సారూప్యత కూడా మీడియా అంటే ఎందుకో ఇద్దరికి అంత పెద్ద ఇష్టం కనపడదు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు జీవో ఆర్టి తొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది ఐ రిపీట్ జీవో ఆర్టి తొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది ఇరవై ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఏడులో ఇష్యూ చేసిండే దాని పేరు మీడియా వాచ్ అని ఒక జీవో ఇష్యూ చేసిండే జీవో ఆర్టి అసెంబ్లీలో తెలుగుదేశం పార్టీ పోరాడితే ఇరవై మూడవ తేదీనే ఆయన ఒక ప్రకటన చేసినాడు సుదీర్ఘంగా దాని మీద మాట్లాడుతూ రకరకాలుగా చెప్తూ వాట్ ఎవర్ ది జీవో హెస్ కమ్ ఇది కొంత ఇబ్బందిగా ఉందని మాకు మా దృష్టికి వచ్చి వస్తూనే విడ్రా చేయించినాం అని చెప్పి రాజశేఖర రెడ్డి గారు హౌస్లో చెప్పినాడు మరి ఆయన విడ్రా చే రెండు రోజులు మీడియా వాచ్ పేరు మీద వచ్చిన జీవోనే ఇరవై మూడు ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఏడున ఆనాటి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా విడ్రా చేసుకున్నాం అని చెప్తే ఇవాళ రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా మీడియా అంటే ఒక రకమైన ఒత్తిడికి లోన్ చేసే కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి ఇష్టం లేనివి చూపెట్టొద్దు ఇష్టం లేని వాళ్ళ గురించి వార్తలు ప్రసారం చేయొద్దు భిన్నమైన సంప్రదాయం వచ్చింది ఇది ఫోర్త్ ఎస్టేట్ మనకు రాజ్యాంగంలో త్రీ ఎస్టేట్స్ ఎట్లయితే లెజ్ లెజిస్లేచర్ జ్యుడిషియరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉందో ఫోర్త్ ఎస్టేట్ ప్రజాస్వామ్యం బ్రతకాలే పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ ఉండాలంటే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉందండి రాజ్యాంగం మనకు ప్రసాదించిన హక్కు వీటిని హరించే విధంగా ఎవరు ఆలోచన చేసినా కూడా ప్రజాస్వామ్యానికి మంచిది కాదు ఏ ప్రజాస్వామ్యం ద్వారా ఏ పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ ద్వారా ఏ రాజ్యాంగం ద్వారా మనం అధికారంలోకి వస్తున్నామో వాటి మూల సూత్రాలు దెబ్బతినే విధంగా ఎవరు ప్రవర్తించినా కూడా ప్రజలు వాటిని జీర్ణించుకోరు అనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా ఇరువురు ముఖ్యమంత్రులు మరి అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పి కోరుతూనే మరో సారూప్యత ఏంటంటే వీళ్ళకు యురేనియంకు సంబంధించి తెలంగాణలో ఇవాళ ప్రత్యేకించి నల్లమల ఫారెస్ట్లో తవ్వకాల మీద పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి రాజశేఖర రెడ్డి గారు రెండు వేల మూడులో ప్రతిపక్ష నాయకునిగా యురేనియం అప్పట్లో నాగార్జున సాగర్లో తవ్వకాలు జరుగుతాయన్న ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఆయన ఆర్టికల్స్ రాసినాడు యురేనియం వల్ల ఎన్ని దుష్ఫలితాలు వస్తాయని చెప్పి ఆర్టికల్స్ రాసినాడు పెద్ద ఎత్తున మరి మానవ జీవన ప్రమాణాలు దెబ్బతింటాయి ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది పర్యావరణం దెబ్బతింటుంది లాంగ్ టర్న్ ఎఫె లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయని చెప్పి ఆయన రాసినాడు రెండు వేల ఏడు తా రెండు వేల ఏడు రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత పులివెందులలోనే యురేనియం తవ్వకాలు సాగుతూ ఉన్నాయి దానివల్ల ప్రజల ఆరోగ్యం మీద ఎఫెక్ట్ పడింది చాలా ఎఫెక్ట్స్ వచ్చినాయి సొసైటీలో అదేవిధంగా పర్యావరణం దెబ్బతిన్నది వాటికి వ్యతిరేకంగా మరి నాయకులు ఇవాళ పోరాటం చేసే పరిస్థితి వచ్చింది ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా యురేనియంకు సంబంధించి ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు దెబ్బతినేవి ఆరోగ్య స్థితి మీద దెబ్బతినేవి ఏవి కూడా అట్లాంటివి చేయొద్దండి అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా అప్పీల్ చేస్తున్నాం అట్లే 
రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇంతకుముందు చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు ఎక్సైజ్ ఆదాయం మీదనే ప్రభుత్వాలు ఆధారపడుతున్నట్టు అనిపిస్తాయి మనకు నిన్న తెలంగాణలో ఈ షాపులకు సంబంధించిన టెండర్లు వేసే ప్రక్రియ ముగిసింది అప్లికేషన్లు ఇచ్చేది నలభై ఐదు వేల అప్లికేషన్లు వచ్చినాయి ఒక్క అప్లికేషన్కు రెండు లక్షల ఫీజు నాన్ రిఫండబుల్ ఫీజు అంటే ఒక అప్లికేషన్ల ద్వారానే తొమ్మిది వందల కోట్లు వచ్చినాయి ఇంకా అమ్మకాలు ట్యాక్సుల మీద ఎంత వస్తుందో మనం ఊహించవచ్చు ఇక్కడ కూడా ప్రభుత్వమే కొన్ని బ్రాండ్లను ప్రమోట్ చేసే రీతిలోనో లేకుంటే ఎక్సైజ్ పాలసీ వల్లనో మరి ప్రొహిబిషన్ పెడతామన్న వాళ్ళు ఈ రకంగా ఆలోచనలు చేస్తున్నారు రెండు ప్రభుత్వాల్లో కూడా ఎక్సైజ్ మీద కూడా ఇదే రకమైన ప్రయత్నాలు ప్రయోగాలు సాగుతున్నాయని చెప్పి సందర్భంగా మేము అభిప్రాయపడుతున్నాం ప్రభుత్వాలు వస్తాయి పోతాయి కానీ సిస్టమ్ పర్మనెంట్ వ్యవస్థను బాగుంచడానికి వ్యవస్థలో పనిచేసే ఈ రాజ్యాంగ సంస్థలను అన్నింటినీ పరిరక్షించాల్సిన బాధ్యత ఉంది మేము పార్టీ పరంగా పటిష్టత కోసం ఒకవైపు సంస్థాగతంగా మాట్లాడుతూనే ప్రజల యోగక్షేమాలు ప్రజలకు సంబంధించిన అంశాల మీద పో రాబోయే రోజులలో వాళ్ళని చైతన్యం చేసి చైతన్యం చేసినందుకు కార్యక్రమాలు తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా ఇవాళ పాలిట్ బ్యూరోలో నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది మరి దీనికి సంబంధించిన మరింత ఇన్డెప్త్ డిస్కషన్ కోసం మరో మీటింగ్లో ఈ సంస్థాగతంగా మార్పులు ఎట్లా ఉండాలనేది ఇంకో సమావేశంలో ఫైనలైజ్ చేద్దామని చెప్పి కూడా అనుకోవడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ మేమేం అట్లా కాదు అట్లా కాదు వారు అన్నది మీరు క్యాచ్ చేయలే ఎవరు ఎక్కడ వారు తీసుకున్నా భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు రాకూడదు సమస్యలు రాకూడదు అనేది మా మూల సిద్ధాంతం ఇవాళ మీరు ఉంటారు మీరు మీరు ఇద్దరు స్నేహితులుగా ఉంటారు వ్యక్తుల మధ్యన కాదు ఇది అన్న రాష్ట్రాలుగా విడిపోయినా అన్నదమ్ములుగా కలిసి ఉంటున్నాం భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు రా రాకుండా ఉండడానికి ప్రజల ఆమోదంతో స్టేక్ హోల్డర్స్ నిర్ణయంతో అన్ని రాజకీయ పక్షాలతో అందరితో మాట్లాడి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి కానీ వ్యక్తులుగా ఇద్దరు నిర్ణయాలు తీసుకుంటే దుష్ఫలితాలు వస్తాయో రాబోయే రోజులలో మీరిద్దరు పర్మనెంట్ కాదు కదా ఇబ్బందులు వస్తాయో అన్నది ఫోర్ మార్న్ చేస్తున్నట్టుగానే తీసుకోండి తెలంగాణ ఆంధ్ర అని కాకుండా మేమేమన్నాం అంటే రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా గోదావరి ప్రాజెక్ట్ నది పారుతోంది భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు రాకుండా చూడాలి ఒకప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కలిసి ఉన్నాయి అంతకుముందు మనకు కర్ణాటకతో ఇబ్బందులు వచ్చినాయి అటువైపు మహారాష్ట్రతో ఇబ్బందులు వచ్చినాయి కర్ణాటకతో కృష్ణా నది మీద మహారాష్ట్రతో గోదావరి నది మీద బాబ్లీ ప్రాజెక్ట్ మీకు తెలుసు చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో మేము అందరం పోయి అరెస్టులు అయ్యి దెబ్బలు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళు మమ్మల్ని కొట్టిన విధంతా కూడా మీకు గుర్తుంది ఇట్లాంటివి భవిష్యత్తులో పునరావృతం కాకుండా ఒక పకడ్బందీ ఆలోచన ఉండాలి నిపుణులతో సమ సమాలోచనలు చేయాలి ధనం వృధా కాకూడదు స్టేక్ హోల్డర్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండాలి సమగ్రంగా స్కూలంకుశంగా లోతుగా అధ్యయనం జరగకుండా వ్యక్తుల మధ్య నిర్ణయాలు కాకుండా వ్యవస్థ బాగు కోసం భవిష్యత్తులో సమస్యలు రాకుండా ఉండేటందుకు నిర్ణయాలు తీసుకోండి అన్నది మా సారాంశం అర్థమైంది సార్ హుజూర్ నగర్ ఉప ఎన్నిక గురించి పాలిట్ బ్యూరోలో ఏం లేదండి ఎందుకంటే సార్ లాస్ట్ వీక్ అక్కడికి వచ్చినప్పుడే మేము మాట్లాడినాం హుజూర్ నగర్ ఉప ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ మా వంతు ప్రయత్నాన్ని పోరాటాన్ని మేము చేస్తున్నాం సొంతంగా నేను నిలబడ్డాం మేము పెట్టిన అభ్యర్థి కూడా గతంలో జడ్పీటీసీగా పనిచేసింది అమ్మాయి స్థానిక రాళ్ళు మరి ఇద్దరు హోరాహోరిగా కొట్లాడుతున్న పిక్చర్ బయట వస్తుంది కానీ మా పని మేము చాప కింద నీరులాగా మేము మా పని మేము చేసుకుంటూ పోతున్నాం మాకు ప్రజల్లో అండదండలు ఉన్నాయి మాకు వెనుకబడిన వర్గాలు దళితులు గిరిజనులు మైనారిటీలు పేద చిన్న సన్నకారు రైతుల అండదండలు ఉన్నాయి వాళ్ళ సహకారంతో మేము ముందుకు పోతున్నాం సార్ మేము ఎవరినో గెలిపి అని అనుకో ఎవరినో సార్ ఎవరినో గెలిపియడానికో ఎవరినో ఓడించడానికి మేము నిలబడతలేం సార్ మా గెలుపు కోసం మేము పోరాడుతున్నాం Please watch Tulsi News. Please subscribe to Tulsi News.